स्टूडेंट्स वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन और आज हम करें हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर एट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ओके तो अगर हम बात करें बोर्ड्स की जो सीबीएसई बोर्ड्स होते हैं वहाँ पर ये जो पूरी यूनिट है ये फोर्टीन मार्क्स की है यानी जो एट्थ नाइन्थ और टेंथ चैप्टर है वो सी बी बोर्ड्स के अंदर तो फोर्टीन मार्क्स के अंदर आते हैं वहीं अगर हम बात करें नीट के प्रस्पेक्टिव में तो नीट के अंदर हर साल इस चैप्टर से तीन से लेकर चार क्वेश्चन तक आते हैं यानी आप मान के चलिए कि अगर आपने ये चैप्टर क्लियर किया है तो आपके थ्री टू फोर क्वेश्चन आने की संभावनाएं पूरी पूरी है और अब तो आपको ये भी पता होगा कि आप नीट के एग्जाम से ही एम्स और जिपमर में भी एडमिशन ले सकते हो यानी अब जो एम्स और जिपमर के लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं होगा केवल एक ही एग्जाम होगा अगर आपको एम करनी है और उसके लिए केवल और केवल नीट का एग्जाम होगा तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने के हवाले तो इसमें हम टोटली मेनली पांच पॉइंट्स पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस जैसे कि हम पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में मलेरिया के बारे में कॉमन कोल्ड के बारे में तो जो कुछ कॉमन डिजीज़ वगैरह जो होती है ह्यूमंस के अंदर वो किसकी वजह से जो बैक्टीरिया से वायरस से पैथोजन से होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे सेकंड जो पॉइंट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में ठीक अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन क्यों क्योंकि एन से ही अभी तक नीट के अंदर क्वेश्चन आए हैं हंड्रेड ओके okay, तो इसीलिए जो हम एन पर फोकस कर रहे हैं आप भी नीट के एग्ज़ाम से पहले एन को कम से कम थर्टी टू फोर्टी टाइम्स जो है वो आराम से रीड कर लेना ओके okay? तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एक डिटेल के अंदर लिखा होता है उसको बहुत आराम से क्वेश्चन को किया जाता है ठीक है माइन्यूट सी अगर हम डिटेल छोड़ देते हैं एक वर्ड अगर हमसे थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाता है तो भी हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है और लास्ट में जब भी ये माना जाता है कि आंसर सही किसका होगा तो जो एन में लिखा जाता है उसी को वेटेज दिया जाता है अगर एन में वो पॉइंट एज इट इज़ लिखा हुआ है तो वही जो आंसर होता है वो करेक्ट माना जाता है बाकी किसी बुक से भी नहीं माना जाता है तो चलिए अब हम स्टार्ट करें इस चैप्टर को हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वॉज ए बैलेंस ऑफ सर्टन ह्यूमर्स यानी बहुत लंबे समय तक ये माना जाता था कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो माइंड और बॉडी कंट्रोल करती है ओके और हमारी बॉडी के अंदर कुछ ह्यूमर्स यानी कुछ ऐसे फ्लूड्स वगैरह जो होते हैं वो बैलेंस होंगे तो जो एक पर्सन है वो हेल्दी रहेगा अगर उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर कुछ ह्यूमर्स यानी कुछ फ्लूड जो हैं उनका बैलेंस बिगड़ा यानी इम्बेलेंस हो गए वो ह्यूमर्स तो जो है वो आदमी उसकी हेल्थ जो है वो एडवर्स हो जाएगी यानी उसको डिजीज हो सकती है ओके okay? ये किसका मानना था दिस इज वट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन एसटिड यानी ये मानना था सबसे पहले जो हिपोक्रेट्स हिपोक्रेट्स जो है ये एक ह्यूमंस का नाम है जिन्हें द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन भी बोला गया है यानी जो वेस्टर्न मेडिसिन का अगर आपसे पूछे एक फादर किसे बोला जाता है तो वो हिपोक्रेट्स को बोला जाता है ओके और क्यों बोला जाता है क्योंकि इन्होंने जो है इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांस जो है स्टडी की थी जैसे ग्रीगर मेंडल जो है उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है क्यों बोला जाता है क्योंकि उन्होंने उस रिलेटेड में उस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा स्टडी की थी इसी तरह हिपोक्रेट्स को बोला जाता है क्योंकि इनका ग्री, ग्रीस में जन्म भी हुआ था यहाँ पे ग्रीक्स लिखा हुआ है वो इसीलिए क्योंकि ये जो ग्रीस से ताल्लुकात रखते हैं क्योंकि इनका बर्थ जो है वो ग्रीस कंट्री में हुआ था इसके अलावा जो इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम है वो तो अभी तक मानती है जो आयुर्वेदा जो सिस्टम है वो तो अभी भी ह्यूमर्स को मानता है लेकिन यहाँ पर ये बहुत लंबे समय तक ये बोला जाता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमर्स जो कुछ फ्लूड होते हैं उनको लेकर ही वहाँ पे जो अगर बैलेंस है तो वो हेल्दी है अगर इम्बेलेंस हो जाते हैं ह्यूमर्स तो उसको डिजीज हो जाती है ये उनका मानना था इट वॉज थॉट दैट पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंगिंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर्स यानी ऐसा पर्सन जिसको ब्लैक बाइल है उसकी पर्सनैलिटी बहुत हॉट होगी ओके हॉट पर्सनैलिटी और उसको फीवर आएगा अब ब्लैक बाइल क्या होता है ब्लैक बाइल ये माना जाता है कि ब्लैक बाइल जो है पहले जब ये ब्लैक बाइल डिजीज जिस टाइम इनके बात कर रहे हैं उस टाइम ये माना जाता था कि जो हमारी स्प्लिन है ओके और जो हमारी किडनी है उसके अंदर से एक फ्लूड रिलीज होता है ओके और वो फ्लूड क्या करता है जिस पर्सन के अंदर किडनी और स्प्लिन से ये फ्लूड रिलीज होगा उसको हमेशा सैडनेस वाली फीलिंग आएगी मतलब आप उसे कुछ भी 
कुछ भी आप उसे सरप्राइज दे दीजिए कितनी भी खुशी की बात बता दीजिए लेकिन जो व्यक्ति है वो कभी खुश नहीं होगा ओके उसको ऐसी फीलिंग आती रहेगी बिल्कुल सैडनेस वाली वो हमेशा सैडनेस वाली फीलिंग उसके अंदर डेवलप होती रहेगी और उसको जो है वो हाई फीवर्स भी आता रहेगा बार बार दिस आइडिया वॉज अराउड एड बाई प्योर रिफ्लेक्टिव थाट्स और ये जो पूरा एक प्योर थाट था क्यों क्योंकि हमें हमारे पास कोई भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं था उन्होंने कोई इस चीज़ को प्रूफ नहीं किया था कि किडनी से हाँ ऐसा कोई फ्लूड रिलीज होता है स्प्लिन से रिलीज होता है और इसी वजह से ही जो है उसको ब्लैक बाइल होता है तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं था ये एक थॉट था इसीलिए द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मैथड एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिसअप्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथिस ऑफ हेल्थ ओके अब इन्होंने क्या किया सबसे पहले बात आती है कि हीलियम वारवे कौन थे विलियम हार्वे कौन थे सॉरी तो जो विलियम हार्वे थे उन्होंने जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर ओके okay, जो आर्टरीज वैन स्यूम हार्ट जो है वो सारा जो ब्लड सर्कुलेट करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन की अगर किसी ने डिस्कवरी की थी तो वो विलियम हार्वे थे और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं ओके okay? इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी इसके अलावा उन्होंने क्या किया था उन्होंने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो थर्टी यानी लगभग थर्टी डिग्री सेल्सियस माना जाता है ठीक है उन्होंने एक ब्लैक बाइल पर्सन लिया और उसके अंदर थर्मोमीटर से बॉडी टेम्परेचर उसका मापा और फिर एक नॉर्मल जो ह्यूमन था जिसको कोई ब्लैक बाइल डिजीज नहीं थी उसका थर्मोमीटर से वापस जो टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया और उसके बाद ये कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है ब्लैक बाइल जो है उसका कोई रिलेशन नहीं है किसी भी ह्यूमर के साथ ओके okay? जो पहले हाइपोथेसिस थी कि जो ह्यूमर्स होते हैं जो किडनी और स्प्लिन से निकलते हैं उसकी वजह से उसको ब्लैक बाइल हो जाता है ऐसा कुछ भी नहीं था ये केवल और केवल एक हाइपोथेसिस बनकर रह गया इन लेटर ईयर्स उसके बाद क्या हुआ बायोलॉजी स्टेट दैट माइंड इन्फ्लुएंसिस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम और ओवर इम्यून सिस्टम एंड दैट ओवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स ओवर हेल्थ उन्होंने कहा कि जो हमारा माइंड है जो हमारा माइंड है वो इन्फ्लुएंस होता है किस किस चीज़ से सबसे पहला तो है न्यूरल सिस्टम जो नर्व सिस्टम है वो हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकता है सेकंड बोला गया एंडोक्राइन सिस्टम यानी एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन को रिलीज करते हैं जैसे एड्रेलिन हो गया इंसुलिन वगैरह हो गए ये भी हमारे माइंड को क्या कर सकते हैं अफेक्ट कर सकते हैं और थर्ड जो था वो था ओवर इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है ओके वो भी हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकता है मेनली तीन चीज़ें थी जो हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकती थी न्यूरल सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम इसके बाद ये बोला गया एंड देट ओवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स ओवर हेल्थ यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वही हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है ओके एंड हैंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट ओवर हेल्थ और इसीलिए ये बोला गया कि जो हमारा माइंड है यानी जो हमारी मेंटल स्टेट है वो भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है समझिए हमारा इम्यून सिस्टम है वो माइंड को इन्फ्लुएंस कर पाएगा ओके अगर हमारा इम्यून सिस्टम माइंड को इन्फ्लुएंस कर देगा तो जो हमारा मेंटल इफेक्ट चेंज हो जाएगी उसकी वजह से भी हमें हेल्थ हो सकती है यानी अगर हमारा न्यूरल सिस्टम के अंदर कोई इन्फ्लुएंस होता है और माइंड इन्फ्लुएंस होता है तब भी हमारी डिजीज हो सकती है एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन्स के अंदर अगर कोई चेंज होता है और हमारा माइंड इन्फ्लुएंस होता है तब भी हमें डिजीज हो सकती है और हमारे इम्यून सिस्टम तो है ही अगर हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर कोई चेंज होता है और हमारा माइंड इन्फ्लुएंस होता है तो भी हमें डिजीज हो सकती है यहाँ पर ये इस पैराग्राफ में यही बताना चाहते हैं इसके अलावा ये तीन चीज़ें तो हो गई इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जैसे ऑफ कोर्स द हेल्थ इज अफेक्टेड बाय ऐसी और तीन चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो हमारी हेल्थ है वो अफेक्ट हो सकती है सबसे पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर द डेफिशिएंसी विद विच ए चाइल्ड इज बोर्न एंड डेफिशिएंसी डिफेक्ट विद द चाइल्ड इनहेट फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ यानी ऐसे डिफिशियंसीज जिनके बाद जो है एक बच्चा जन्म लेता है जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया ओके वहाँ पे क्रोमोजोम नंबर चेंज हो गया तो उसके साथ जो है उसका बर्थ हुआ है ओके तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो गई इसके अलावा हम बात करें हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस वगैरह के बारे में फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये किससे मिलते हैं पेरेंट्स से मिलते हैं उनको कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो आप पढ़ चुके हो अगर नहीं पढ़ा तो हम उस चैप्टर को करेंगे मेंडल वाले को तो आप समझ लेना वहाँ पर भी क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस के द्वारा जो पेरेंट्स होते हैं पेरेंट्स से ही जो आपका न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर ऐसी डिजीज़ आ जाती है 
तो सबसे पहले जो है हमारी हेल्थ जेनेटिक डिसऑर्डर से अफेक्ट हो सकती है सेकेंड बोला गया है इन्फेक्शन से जैसे इन्फेक्शन डिजीज जो होती है मान लीजिए किसी को कॉमन कोल्ड है तो उससे आप अगर आपको इन्फेक्शन हो जाएगा तो आपको भी कॉमन कोल्ड डिजीज हो जाएगी तो जो सेकंड वर्ड है वो क्या है इन्फेक्शन से भी हो सकता है एंड तीसरी जिसके द्वारा हमारी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है वो है लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडी हैबिट्स दैट वी हैव और लैक इट ओके यानी जो हमारा पूरा लाइफ होता है जैसा हम कैसा खाना खाते हैं कैसा पानी पीते हैं कितनी देर हमारी बॉडी को हम रेस्ट देते हैं कितनी हम एक्सरसाइज करते हैं वो सब चीज़ें भी हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकती है हैबिट्स जैसे कि आप स्मोकर हो कोई या फिर कोई अल्कोहल लेता है अल्कोहलिक है तो यहाँ पे ये चीज़ें भी अफेक्ट कर सकती है हमारी हेल्थ को ओके टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रीकुंटली यूज बाई एवरी हाउ डू वी डिफाइन इट यानी जो हेल्थ है वो एक ऐसा वर्ड है जिसे हर कोई यूज करता है ठीक है बट अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं दैट व्हाट इज हेल्थ अगर हमसे पूछे कि हेल्थ होती क्या है ठीक है तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे तो हेल्थ डज नॉट सिंपली मींस एब्सेंस और डिजीज और फिजिकली फिटनेस यानी हेल्थ का केवल ये मतलब नहीं है कि किसी को अगर डिजीज नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जो ह्यूमन है वो हंड्रेड परसेंट हेल्थी है या फिर वो फिजिकल फिटनेस है उसके पास पूरी तरह से वो फिजिकल फिट है तो आप ये भी नहीं कह सकते कि वो जो पर्सन है वो हेल्थ है तो आप उसको कैसे कहोगे इट कुड बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बींग यानी अगर कोई पर्सन जो है वो कंप्लीटली फिजिकली भी जो है वो फिट है मेंटली भी जो है वो फिट है ओके okay? और सोशली जैसे आप किसी से मिलते जुलते हैं तो जो सोशल इंट्रेक्शन है उसका सोशल मीडिया जैसे होता है ना तो सोशल इंट्रेक्शन आप किसी से कैसे मिलते हो कैसे बात करते हो अगर वहाँ पे भी वो फिट है कम्प्लीटली हेल्दी है तब आप ये बोल सकते हो कि हाँ वो पर्सन जो है वो पूरी तरह से क्या है एक हेल्दी पर्सन यानी वो फिजिकली भी होना चाहिए मेंटली भी होना चाहिए एंड सोशली भी होना चाहिए वेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशियंट एट वर्क अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी हो जाती है मान लीजिए अगर आपको फीवर है तो आपको एक चैप्टर याद करने में एक दिन भी लग सकता है दो दिन भी लग सकता है ओके अगर आप पूरी तरह से हंड्रेड परसेंट पूरी तरह से अगर आप माइंड भी मेंटली भी फिजिकली भी पूरी तरह से आप अगर स्वस्थ हो ठीक है तो आप उस चैप्टर को एक घंटे दो घंटे चार घंटे पाँच घंटे में उस चैप्टर को क्लियर कर सकते हो ओके तो यहाँ पर जो आपकी एफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और इसी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी बढ़ जाती है ओके हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूज इन्फेंट एंड मेटरनल मोर्टिलिटी जो हेल्थ होता है उसकी वजह से क्या होता है आपका जो लाइफ स्पेन होता है वो भी बढ़ जाता है इसके अलावा जो इन्फेंट और मेटरनल मोर्टिलिटी है ठीक है जो बच्चों में जैसे बच्चा जो नया बच्चा होता है उसके अंदर या फिर जो माता होती है ठीक है जो डिलीवरी के टाइम किसी की डेथ हो जाती है अगर वो हेल्दी रहेंगे दोनों ही तो वो जो मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा कम हो जाएगा नेक्स्ट आगे बोला गया है द बैलेंस डाइट पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ यानी आप अगर आपको गुड हेल्थी रखनी है तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले आपकी जो डाइट है उसको बैलेंस करिए सेकंड जो है अपनी पर्सनल हाइजीन यानी साफ सफाई अपनी पूरे शरीर की अच्छे से रखिए थर्ड जो है वो रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए हमेशा जो एक्सरसाइज हो वो डेली बहुत ज्यादा जरूरी है ओके अगर आपको गुड हेल्थ को मेंटेन करना है योगा हैज बीन प्रैक्टिस इन टाइम इमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जो योगा है वो आपकी फिजिकली और मेंटली हेल्थ को अचीव करने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडिली फंक्शंस इसीलिए आपको जितनी भी डिजीज होती है वो आपकी बॉडी पे कैसे अफेक्ट करेगी उसके बारे में भी अवेयर रहना चाहिए यानी कौन सी डिजीज क्या करती है कितना नुकसान हो सकता है ओके कब चेकअप करवाना है कब नहीं करवाना है तो इसके बारे में भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेक्स्ट है वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन वगैरह अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिजीज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स एंड मेंटेन ऑफ हाइजीनिक इन फूड एंड वाटर रिसोर्सिज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ
ओके वैक्सीनेशन जैसे पोलियो वगैरह का वैक्सीन लगता है स्टार्टिंग के अंदर ओके तो इनके बारे में भी पता होना चाहिए जो इन्फेक्टिस डिजीज़ होती है उनके बारे में जो हमारा वेस्ट होता है उसको प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए जो हमारे वेक्टर्स जैसे मच्छर वगैरह मक्खी वगैरह जो बीमारियों को फैलाती है उनको भी कंट्रोल करना चाहिए हाइजीनिक रखना चाहिए फूड को वाटर को ठीक है वहाँ पर अगर गंदगी होगी तो भी उनकी वजह से हमें क्या हो सकती है डिजीज़ हो सकती है हमारी हेल्थ जो उस पर इफेक्ट हो सकता है नेक्स्ट आगे बोला गया है वेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडीज एडवर्सली एफेक्टेड करेक्टर बाई अपीरेंस ऑफ वेरियस साइन एंड सिम्टम्स वी कैन से दैट वी आर नॉट हेल्दी दैट वी हैव ए डिजीज अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन या कोई ऑर्गन पूरा सिस्टम जो है वो बॉडी के अंदर अच्छे से काम नहीं कर रहा है एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है उसका जो फंक्शन है ठीक है वो वहाँ पे चेंज हो चुका है तो वहाँ पे क्या होगा करेक्टराइज बाय अपीरेंस ऑफ वेरियस साइंस अगर कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम अगर हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगेंगे अपनी बॉडी के अंदर तब हम क्या बोल सकते हैं दैट वी आर नॉट हेल्दी फिजिकली जो है अब हम हेल्दी नहीं हैं एंड वी हैव ए डिजीज और हमें क्या हो चुका है एक डिजीज हो चुकी है ओके okay? तो ये एक डिजीज की डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप इन टू इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस जो डिजीज होती है उसके मेनली दो ग्रुप्स होते हैं एक होता है इन्फेक्टियस डिजीज एंड सेकंड होता है नॉन इन्फेक्टियस डिजीज द डिजीज विच आर इजीली ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्टियस डिजीज यानी ऐसी डिजीज जो एक हेल्दी पर्सन को एक अफेक्टेड पर्सन से बहुत जल्दी मिल जाए ओके okay? यानी वेन एन हेल्दी पर्सन गेट ए डिजीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं इन्फेक्टियस डिजीज बोलते हैं ओके द इन्फेक्टियस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ आर सफर फ्रॉम दीज एट सम टाइम और अदर यानी जो इन्फेक्टियस डिजीज होती है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कभी ना कभी हमें ऐसी डिजीज होती रहती है और सबसे मेन एग्जाम्पल इसका कॉमन कोल्ड ओके बट सम ऑफ द इन्फेक्टियस डिजीज लाइक एड्स आर फेटल पर कुछ इन्फेक्टियस डिजीज ऐसी है जो फेटल है मतलब आपकी उसमें मौत हो सकती है बहुत हाई चांसेज है कि वहाँ पर आपका बचना मुश्किल है ओके वो जैसे एड्स भी एक इन्फेक्टियस डिजीज के अंदर आती है एमोंग नॉन इन्फेक्टियस डिजीज कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ बट अगर हम नॉन इन्फेक्टियस डिजीज की बात करें तो वहाँ पर जो कैंसर है वो मौत का मेजर कारण है ओके okay? मतलब कैंसर जो होते हैं उससे बहुत सारे लोग जो है वो हर साल मरते हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज आल्सो एफेक्ट और हेल्थ एडवर्सली इसके अलावा जो ड्रग्स लेते हैं जो अल्कोहल का अब्यूज करते हैं वहाँ पे भी जो हमारी हेल्थ है वो एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है डिजीज़ हो सकती है ठीक है डेथ भी हो सकती है ओके okay? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद